হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি আল্লাহর ইচ্ছায় ভালোই আছি তো দেখতে পাচ্ছেন গরুর মাংসের ঝাল দিয়ে রান্না করা গরুর মাংস এবং একটু ঝোল করে আমি কিভাবে রান্না করি এবং কি পদ্ধতি আমি মাংস রান্নায় ব্যবহার করি সেটাই আপনাদেরকে আজকে দেখাবো তো দেখতে থাকুন আমি নিয়েছি কিছু গরুর মাংস এখানে হাড্ডি এবং মাংস সহই আছে কারণ হাড্ডি মাংস সহ মাংসটা ভালো লাগে রান্না করতে আমার যা লাগছে আমি এখানে দুইটা মানে আদা বাটার তার কিউব নিয়েছি এটা আমি বেটে তারপরে ডিপে রেখেছিলাম আর আছে রসুন বাটা আর আছে জিরা বাটা আমি এগুলো বেটে নিয়েছি আর আছে কিছু শুকনো মশলা মাংস রান্না করতে যেগুলো লাগছে তেজপাতা দারচিনি এলাচি গোলমরিচ লবঙ্গ এগুলোই আর সাথে লাগছে তো পিঁয়াজ তো আমি এখানে এক কাপের মতো পেঁয়াজ হবে এক কাপ পেঁয়াজ নিয়েছি আর দিব হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া এবং লবণ আমি এখানে দুই চা চামচ মরিচ গুঁড়ো দেড় চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এবং লবণ তো স্বাদ মতো আমি এখানে প্রায় আড়াই কেজির মতো মাংস নিয়েছি আর আমি কিন্তু হলুদ গুঁড়াটা আমাদের বাসায় একটু বেশি খাওয়া হয় কারণ হলুদটা স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ভালো এবং এই হলুদ গুঁড়োটা কিন্তু আমাদের নিজেদের হাতে করা কোনো ভেজাল নেই কারণ আস্ত হলুদটা কিনে ধুয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করা তো যে কারণে কোনো সমস্যা নেই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এটা আজকে প্রেশার কুকারে রান্না করব এখন দিয়ে দিচ্ছি প্রেশার কুকারে পেঁয়াজ পেঁয়াজের সাথে দিয়ে দিলাম তেল তেল দিয়ে আমি এখন পেঁয়াজটা একটু হালকা সিদ্ধ করে তার ভিতরে একটু গরম মশলা দিব গরম মশলাটা হালকা একটু সিদ্ধ জাস্ট তিরিশ সেকেন্ড একটু গায়ে যখন গরমটা লাগবে মশলা তখনই ঘ্রানটা আসবে সুন্দর হয় তাতে আর এখন দিয়ে দিব আমি ধীরে ধীরে মশলা দিয়ে দিচ্ছি সেই আদা আদা এখানে দুই চামচ আছে আমি এক চামচ করে আদা কিউব করে রাখি সেই মানে ফ্রিজের যে মানে আইস রাখার যে ইটা আর দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা এবং জিরা বাটা আমি কিন্তু আস্ত রসুনটা দেই না কারণ আমি এখানে যখন বেটে দিয়েছি আস্ত রসুন আর দেওয়ার দরকার হয় না সেজন্য আমি এখন এই মশলাগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব এই জিরা আদা এবং রসুন পেঁয়াজের সাথে এই মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিলে হলুদ মরিচটা থেকে আর অত বেশি মানে মশলার গন্ধটা থাকে না ওই মশলাটা অত বেশি কষান লাগে না তো সেজন্য আমি এই মশলাটাকে একটু ভালো করে কষিয়ে নেব আর এই থাকে আমি মানে অন্যদিকে যে শুকনো মরিচ হলুদ এবং লবণ দেখেছিলেন সেটা আমি কিন্তু গুলে নিয়েছি একটু পানি দিয়ে আমি এটা গুলে নিয়েছি এটা গুলে নিলে তাহলে ভালো হয় দেখা যায় একটু ভিজেও যায় আর এটা ভালো লাগে স্বাদ ভালো লাগে তো আপনারা এটা করবেন যখন যদি জিরা বাটা বা আদা রসুনের এগুলোর গুঁড়া দেন তাহলে সেটাও গুলে দিতে পারেন পানির সাথে একটু পানি মিলিয়ে নিলে ভালো হয় আমি এখন এই মশলাটাকে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব এই মশলাটা কিন্তু আমি একদম কষাবো না মশলাটা কিন্তু দেখা যায় আমি এভাবে তিন মিনিট মানে একটু কষিয়ে নিয়েছি একটু তিন মিনিটের কিন্তু বেশি না তাহলে মশলাটা যদি বেশি কষানো হয় তাহলে কিন্তু আবার তরকারি খেতে ভালো লাগে না তো আমি এখানে মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি মাংসগুলো কিন্তু একসঙ্গে সব দিব না তাহলে আমার একটু মশলার সাথে মিশাতে কষ্ট হবে সেই জন্য আমি ধীরে ধীরে অল্প অল্প মাংস দিব আর মশলার সাথে মিলিয়ে নেব আমি একটা প্রেশার কুকারে দিয়েছি রান্নাটা তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য আর আপনারা যদি পাতিলে রান্না করেন হ্যাঁ করতে পারেন পাতিলে রান্না করলে একটু সময় বেশি লাগবে দেখা যায় তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট সময় লাগবে আর আমি প্রেশার কুকারে রান্না করব কষিয়ে আমি পানি যখন দিব পানি দেওয়ার পরে দশ মিনিট মানে যে ছিটি আসে তারপরে দশ মিনিট চুলায় থাকলেই মানে রান্নাটা হয়ে যায় তো সেজন্য আমি প্রেশার কুকারটাই নিয়েছি প্রেশার কুকারে দিয়ে দিচ্ছি আমার মাংস প্রায় আড়াই কেজির মতো মাংস আছে আমি সেটাকে ভালোভাবে একটু কষিয়ে নেব তো মাংসটা আমি এভাবে নেড়ে নিচ্ছি আর বলে রাখি আপনারা যারা আমার ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং যাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে তারা অবশ্যই লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে তো এই যে মাংসটা আমার কষানোর পরে আমি কিন্তু দুই মিনিটের জন্য একটু ঢাকনা দিয়েছিলাম দুই মিনিট ঢাকনা দিয়ে তারপরে দেখেন এই যে ভিতর থেকে পানি উঠে আসছে আমি কিন্তু এখানে কোনো পানি দেইনি আমি একটা অন্য পাতিলের আলগা হালকা ঢাকনা ব্যবহার করছি কারণ এই প্রেশার কুকারে ঢাকনাটা বেশ ওজন হাত থেকে পড়ে গেলে ঢাকনাটা মানে নষ্ট হয়ে গেলে প্রেশার কুকারটাই আর কোনো মূল্য থাকবে না সেজন্য আমি নর্মাল একটা ঢাকনায় কষানোর কাজে ব্যবহার করি 
তো এই মাংস থেকে কিন্তু অনেকখানি পানি উঠে এসেছে কারণ এই দেশের মানে গরুগুলো কিন্তু এত বেশি বয়স্ক হয় না এগুলো বাচ্চা গরু তো পানি খুব বেশি উঠে যায় সেজন্য কোনো পানি দেওয়া লাগে না এই গরুর মাংসের এই পানিতেই আমি এই মশলাটার সাথে মাংসটা একটু ভালো করে কষিয়ে নিব এবং যখন মশলার গন্ধটা চলে যাবে তখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব আপনারা যদি একটু শুকনা খেতে চান বা একটু মাখা ঝোল খেতে চান তাহলে কম দিবেন আর আমি এটাতে একটু ঝোল রাখব বেশিও না আবার কমও না যেন রুটি দিয়ে বা ভাত দিয়ে দোনোটা দোনোভাবেই খাওয়া যায় আমি সেভাবেই রাখব তো সেজন আর প্রেসার কুকারে বেশি পানি দেওয়ার দরকার হয় না কারণ প্রেসার কুকার থেকে তো অত পানি বাষ্প হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তো সেজন্য পানিটা একটু কম দিলেও কোনো সমস্যা নেই তো আমি এখন এভাবে এখন আমার আমি লবণটাও দেখেছি আর কিছু দরকার নেই এখন আমি ঢাকনাটা দিয়ে দেব তো ঢাকনাটা দিয়ে আমি ঢাকনাটা এখন মাংসটা যেখানে সিদ্ধ হবে আমি সেখানে চাবিটা দিয়ে দিয়েছি এখানে ওই যে মানে ভাপে সিদ্ধ হওয়া বা সবজি সিদ্ধ হওয়ার এই অপশানগুলো আছে তো আমি কুকারের মুখটা কিন্তু সুন্দরভাবে বন্ধ করে দিয়েছি এখন আমি এটাকে এখন আমি এটাকে দশ মিনিট চুলায় রাখব দশ মিনিট চুলায় রাখব কখন থেকে যখন থেকে যে সিটিটা উঠবে তখন থেকে দশ মিনিট রান্না করলেই হয়ে যাবে হয়ে গেছে গরুর মাংস রান্না এবং এটা কিন্তু বেশ নরম হয়েছে আমি এর ফাঁকে মানে ঢাকনাটা সরিয়ে নেওয়ার পরে আমি একটু শুকনো মশলা দিয়েছিলাম যেমন জিরা হলুদ এবং সরি জিরা হলুদ না মানে শুকনো মশলা যেটা আর কি জিরার গুঁড়া এবং গরম মশলার গুঁড়ো তো দেখতে পাচ্ছেন মাংসটা কিন্তু এরকম হয়ে গেছে অনেক সুন্দর হয়েছে স্বাদটাও কিন্তু বেশ ভালো হয় আপনারা যদি এভাবে ট্রাই করেন আমাকে জানাবেন যে গরুর মাংসটা মানে গরুর মাংস আমি যেভাবে রান্না করেছি সেটা সেটা কেমন হয় আমাকে অবশ্যই জানাবেন আর আমার রান্নাটা কেমন হয়েছে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ